Nah, jadi saya upload ini satu-satu biar teman-teman pada paham. Ya, bagaimana membuat antiseptik sudah saya tunjukkan inilah antiseptik ya. Ya, kita lihat bagaimana hasilnya, bagaimana bentuknya. Perhatikan sahabat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Alimran? Semoga sahabat-sahabat kuar ini diberi kesehatan, keselamatan serta dimurahkan rezekinya. Oh ya sahabat, ada beberapa video hari ini saya akan mengupload tentang tambahan bahan kimia. Hari ini saya kemarin membaca di kolom komentar ada beberapa subscriber yang meminta saya mengupload bagaimana bikin dong bagaimana cara membuat uh, apa namanya antiseptik pakaian. Oke, okay. saya pikir bagus juga ya memang saran mereka. Jadi hari ini sesuai dengan permintaan mereka saya membuat antiseptik yang mana antiseptik ini saya buat untuk menghilangkan bau apok di baju. Karena baju itu kalau pulak kering dia ada bau apok karena ada bakteri di situ. Jadi kita akan membuat antiseptik untuk dicampur ke dalam e, sabun laundry. Oke, okay. bagaimana caranya? Saksikan, saksikan, saksikan. Bahan-bahan yang saya pergunakan hari ini cukup simpel. Pertama saya akan menunjukkan dulu ada ini getah damar. Ini getah damar ya. Atau gondorukem atau juga disebut juga siongka ya ini bahannya yang kedua saya mempergunakan soda api atau kostik soda ya ini soda api atau kostik soda yang ketiga saya mempergunakan BKC ya BKC ini ialah kalau BKC ya benzyl konium chloride Benzel konium klorat ini ialah sebagai antiseptik. Bagaimana cara membuat antiseptiknya lengkap komplit? Nah, sekarang saya akan peragakan satu persatu dan saya bongkar tanpa ada rahasia-rahasia, tanpa ada sembunyi-sembunyi. Oke, okay. sekarang saya akan mempergunakan gelas birek. Ini gelas birek ini sengaja saya tunjukkan yang warna putih supaya teman-teman tahu dan bisa teman-teman saksikan bagaimana reaksinya nanti ya nanti akan saya campurkan sini oke okay. sekarang saya akan menimbang dulu saya ambil dulu timbangan oke okay, sahabatku semua sekarang saya akan menimbang dulu soda api sebelum saya menimbang soda api saya akan mempergunakan sarung tangan ya Bila teman-temanku semua bekerja harus menggunakan sarung tangan karena kenapa kita mempergunakan sarung tangan ini bermain dengan bahan kimia ya satu lagi harus pakai kacamata sebenarnya karena saya nggak pakai kacamata yang penting arti safety aja lah ya oke okay. sebenarnya ini sudah ada saya tutorial ini di video yang terdahulu sudah ada saya tunjukkan cuman itu kan bisa belum lengkap ini saya lengkapi lagi biar teman-teman pada paham fungsinya sama sama seperti karbol sama seperti rifol yang kita buat kemarin jadi situ pun bisa teman-teman perhatikan oke okay. lebih baik saya ulang-ulang lagi biar lengkap ya oke okay. sekarang saya pertimbangan dulu oke okay. ini saya hidup untuk satu liter saya mempergunakan soda apinya sebanyak 25 gram Oke okay, saya masukkan dulu ini ini saya on ya kosong ya perhatikan teman-teman semua ya saya akan menggunakan soda apinya sebanyak 25 gram perhatikan ya tentunya jangan skip-skip ya teman Ya teman-temanku pada paham. Oke. Kelebihan. Oke. Sudah 25 gram sudah masuk. Langkah selanjutnya saya akan mempergunakan air aquades ya. Ini ya, 
selanjutnya saya masukkan di sini ini ya saya masukkan di sini oke okay. selanjutnya ini saya turunkan dulu saya ambil pengadu ya guys Sekarang kita akan mempergunakan air aquades ya biar teman-teman pada paham untuk 25 gram ini akan saya larutkan dengan 1 liter air ya ya saya tunjukkan teman-teman biar teman-temanku semua sahabat semua pada paham jangan ada unsur setting-setting saya mempergunakan air aquades ya karena air aquades sangat bagus untuk membuatan membuat larutan biar jangan ada gagal dan ada bau oke okay, cukup perhatikan teman-teman ini 1 liter ya 1 liter air aquades akan saya masukkan ke dalam sini perhatikan ya oke okay guys sekarang saya akan masukkan air ini untuk menuangkan air aquades jangan salah ya air aquades masuk ke dalam soda api jangan soda api dimasukkan ke dalam air aquades itu akan salah yang benar seperti ini airnya dimasukkan ke dalam larutan soda api lalu kita aduk seperti ini guys nah, ini akan terasa panas hangat perhatikan ini Perhatikan sahabat semua Kita aduk seperti ini ya Sekarang kita lihat dulu sampai hasilnya menjadi jernih. Langkah selanjutnya saya memasukkan getah damar atau namanya siongka atau gonderukem ya. Saya membutuhkan gondorukam hari ini sebanyak 50 gram ya. Saya timbang dulu gondorukamnya seperti ini. Banyak 50 gram ya. Perhatikan nih sahabatku ya. Ini perhatikan, perhatikan, perhatikan. Biar jangan ada unsur tipu-tipu. Saya tunjukkan teman-teman semua. Adanya kecil guys, nggak apa-apa lah, kita rusak kemudian. Oke, okay. perhatikan ya, untuk satu liter air kita mempergunakan 50 gram seperti ini ya kita masukkan seperti ini perhatikan tuh teman-teman perhatikan semua tuh. reaksi kimia itu berjalan ya perhatikan oke Dan kita aduk kembali seperti ini guys nah. 
sampai ini larut dan hancur kita tunggu proses ini perhatikan 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 biarkan getah damar ini larut dengan soda api nanti cairan ini akan menghasilkan warna yang kuning kecoklatan oke okay? kita tunggu saja dulu sampai dia larut a few moments later oke okay, guys dan setelah beberapa menit kita tunggu hasilnya seperti ini guys ini nampak ya inilah larutan betah damar oke sekarang biar teman-teman pada lihat paham kita akan saring ini seperti apa hasilnya sini saya sudah menyiapkan saringan walaupun saringannya agak jebol nampak apa guys maklum guys ya kita saring seperti ini guys nih guys ini hasilnya guys ini kita dan guys ini larutan yang sudah kita saring selanjutnya ini saya akan campur dengan 5 liter air aquades tetap ya ini akan saya campur dengan 5 liter air aquades perhatikan 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 ini ya kita masukkan seperti ini ya ini ya ini kita saya masukkan seperti ini oke lanjut sekarang saya akan menambah 5 liter air aquades biar jangan ada unsur tipu-tipu biar jangan ada unsur setting-settingan biar teman-teman pada paham dan buktikan sendiri oke okay, satu liter ya masukkan seperti itu Tiga Air aquades ya guys Kenapa saya menggunakan air aquades Karena air aquades ini Sudah tidak ada lagi mineralnya Eh sudah tidak ada lagi jet-jet logam di sini jadi lebih baik lebih bagus ya hasilnya lebih bagus untuk antiseptik. Oke. Okay. 
ini empat ya satu lagi ya empat lah perhatikan sini sahabat semua tuh coba perhatikan airnya ini sudah 5 liter ya 5 liter air larutan betah damar dengan soda api ya ini sudah bisa jadi karbol sebenarnya sahabat jadi teman-teman kalau mau nambah mau jadi bikin jadi dia jadikan karbol atau wifol ya ini sudah jadi sahabat tinggal kita tambahkan kalau untuk wifol kita tinggal menambahkan pewangi ya tinggal menambahkan warna ya kalau mau kasih warna dan juga kita bisa menambahkan zat lainnya ya nah karena ini saya membuat antiseptik maka saya akan menambahkan uh, BKC ini ke dalam sini ya fungsinya BKC ini ialah BKC ini ialah benzalkonium chloride ya Benzal kolonium chloride namanya ini fungsinya ialah untuk membunuh bakteri. Oke, okay? berapa berapakah dosis yang tepat untuk menambahkan BKC ke dalam sini? Catat ya bapak ya. Untuk satu liter air, ya catat. Untuk satu liter air BKC-nya ialah 2 mili, ya. Berarti hari ini saya tadi mempergunakan 5 liter air maka saya akan mempergunakan BKC nya ialah 10 mili oke okay? sekarang saya akan masukkan BKC ini sebanyak 10 mili inilah antiseptik yang mana ada di situ tadi ada betah damar nah ini sahabatku 10 mili ya 10 mili BKC ini saya gabungkan dengan ya 10 mili ya. Saya gabungkan ke sini. Perhatikan. Nih, ini antiseptik sahabatku semua. Perhatikan nih. Lalu saya aduk seperti ini. Nah, tuh lihat. Nah, nampak ya? Reaksi benda tuh. Nah, lihat. Nah. Nampak. Ini namanya antiseptik sahabatku. Nah, ada reaksi dia. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Oke. Okay? Jadi ini sudah bisa kita pergunakan untuk mencuci pakaian jadi apabila teman-teman membuat rumus sabun laundry atau sabun pergunakanlah ambil antiseptik ini berapa liter yang kita butuhkan misalnya contoh kita membuat sabun gitu ya sabun cuci eh, sabun laundry sabun cuci pakaian sejenisnya itulah sabun laundry sabun cuci pakaian itu biar dia tidak bau avok teman-teman tambahkan antiseptik ini ya paham ya sudah saya upload ya ini antiseptiknya semoga nanti antiseptik ini teman-teman para paham jadi jangan ada lagi bertanya bang bagaimana membuat antiseptik ini sudah saya upload bagaimana membuat antiseptik pada pakaian ya baik itu pakaian yang bernoda contoh pakaian yang sudah berdarah yang sudah kena darah nah situ kan ada bakteri nanti cuci dulu dengan dengan sabun cuci laundry sabun cuci yang saya upload kemarin ada saya membuat namanya sabun cuci noda nah baru ditambahkan ini ya antiseptik oke nanti saya akan upload lagi bagaimana membuat sabun laundry yang menggunakan antiseptik ya jadi saya upload ini satu-satu biar teman-teman pada paham ya bagaimana membuat antiseptik sudah saya tunjukkan inilah antiseptik ya Ya, kita lihat bagaimana hasilnya, bagaimana bentuknya. Perhatikan sahabatku, ini antiseptiknya. Ini ya, ini antiseptik yang sudah saya ramu. Ya. Oke, paham sahabatku semua? Semoga hari ini teman-temanku pada paham bagaimana membuat antiseptik. Ya. Ini sangat bermanfaat untuk disinfektan juga boleh. Ya. 
cukup paham ya sahabatku semua semoga tutorial ini bisa dimengerti buat teman-temanku semua oke sahabatku semua sampai di sini tutorial yang Imran upload semoga tutorial ini bermanfaat pada teman-temanku semua wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh